Indudablemente, el Perú posee una riqueza incalculable en arte, cultura y tradición. Pues así lo demuestra Ayacucho, con una de sus ancestrales festividades costumbristas, la Navidad. Una diversidad de bailes, canciones e instrumentos musicales hacen que la Navidad no sea una simple celebración, sino una gran fiesta de confraternidad, hermandad y unión entre todos los pueblos del Perú profundo. En la región Ayacucho, provincia de Huancasancos, sus distritos Sancos, Saxamarca, Carapo, Santiago de Lucanamarca y cada uno de sus anexos, la fiesta de la Navidad se celebra de una manera ancestral donde el arpa, el violín, las sonajas y las azucenas se unen el 25 de diciembre de cada año en una gran fiesta milenaria conocido como Atipanacu y Navideño. Baile de Navidad o Atipanacu y Navideño, conocido con este nombre en la provincia de Huancazancos, sus distritos y anexos. Es conocida en otras provincias de Ayacucho con el nombre de Guailías, Macho, etc. En el distrito de Santiago de Lucanamarca, con su capital Lucanamarca y sus anexos, Santa Rosa de Jocha, La Merced de Tío, Asunción de Herpa, Carmen de Alanya, San Antonio de Julo, San José de Huarca, San Martín de Tío Pampa y cada uno de sus caseríos. Este baile es rica y compleja por el feliz encuentro del arpa y el violín, instrumentos traídos de España, las sonajas, las azucenas, pañuelos y huachacas, bordados de dorado o plateado con espejos y cascabeles, accesorios netamente andinos y la sensibilidad y fuerza del pueblo lucanamarquino que unidos hacen un perfecto y singular encuentro del sentimiento andino. Sin duda, como lo diría nuestro amigo Manuel Chaprado, quizás sean accidentales los instrumentos y accesorios, pero es profundamente quechua el contenido. Las diferentes tonadas, inspiradas por las cuerdas del arpa y el violín, son plasmadas por los bailarines con gran precisión y perfección, donde cada paso y cada movimiento del intérprete se fusionan con las cuerdas de los instrumentos musicales. Cada tonada refleja la habilidad la elegancia, la fuerza y el sentimiento lucanamarquino nacido desde lo más profundo de su ser. Tal es así que las coreografías de las comparsas, las tonadas, mudanza, zapateo, cascabel, agua nieve, pantachi, tacón de palo, tapada, zapito, rajatabla y otras tonadas aún no descubiertas describen el sentir profundo del hombre andino. Las comparsas davideñas, integradas por dos pastores, dos guiadoras, dos corazones, cuatro trasqueos, cuatro arreadores, dos guaycillos, abuelos, wilcas y los instrumentos inseparables, el arpa y el violín, representan la máxima y la más auténtica expresión cultural de nuestro pueblo Lucanamarca. Es quizás la comparsa navideña de Santiago de Lucanamarca la más numerosa en toda la provincia de Huancazancos, con alrededor de 16 integrantes que con sus guachacas, sonajas, azucenas y pañuelos en mano han hecho posible que el atipanaco y navideño se constituya como una de las mejores danzas ancestrales a nivel nacional y por un esfuerzo colectivo de instituciones está próximo a convertirse en el patrimonio cultural e inmaterial de la nación y de esta manera se mantenga vivo en el corazón de todos los pueblos del distrito de Santiago de Lucanamarca. Nuestra cultura Cultura milenaria fue, es y será el símbolo de nuestro pueblo Lucanamarca. En la provincia de Huancazancos, el distrito Santiago de Lucanamarca y sus anexos son los principales promotores y exponentes del atipanaco y navideño. Lo bailamos en diciembre en las fiestas navideñas, lo bailamos en enero en la bajada de Reyes, lo bailamos en junio en las fiestas patronales de la Virgen Encarnación de Lucanamarca, lo bailamos en agosto en la fiesta patronal del apóstol Santiago, lo bailamos en septiembre en el tradicional bandera bata. 
Norte. Lo bailamos en las fiestas patronales de cada uno de los anexos. Lo bailamos en las plazas, auditorios y coliseos de Lima, Ica, Huamanga y por supuesto en Lucanamarca. Y lo bailamos en cada oportunidad que escuchemos una tonada de Navidad en las cuerdas del arpa y el violín o al escuchar el golpeteo singular de una sonaja o una azucena. Y tan pronto nuestro corazón vibre, nuestra sangre hierva y nuestros pies nos llamen a bailar a la plaza. Actualmente, las instituciones más representativas del distrito de Santiago de Lucanamarca, residentes en las ciudades de Huamanga como son la Asociación Distrital Lucanamarquina y la Asociación Unión Distrital Santiago de Lucanamarca. En ICA, la Asociación Santiago de Lucanamarca y anexos residentes en ICA. Y en Lima, Centro Social Santiago de Lucanamarca y la Federación Distrital de Instituciones de Lucanamarca tienen como responsabilidad la difusión de nuestra costumbre navideña y lo están haciendo exitosamente durante los últimos 20 años. Muestra de ello es la realización del vigésimo primer festival de campeones de la Tipanacu y Navideño, realizado en la ciudad de Ica, este 25 de diciembre del 2017. Nuestro compromiso como hijos lucanamarquinos es rescatar, revalorar, preservar y difundir nuestra identidad cultural para las generaciones venideras. Santiago de Lucanamarca y Anexos, cuna de los campeones de la Tipanacu y Navideño. Autor, ingeniero Yuber Huancahuari Quichua, presidente de la Asociación Santiago de Lucanamarca, residente Cenica.